Vamos agora de história inspiradora. Muita gente né, resolveu aí se reinventar, precisou também se reinventar nessa pandemia. Empreendedores decidiram apostar em um novo mercado, novos serviços ou até mesmo produto. Quem trabalha com gastronomia teve que se readaptar né, e inovar para atender aos clientes que tiveram que se isolar e buscar alimentação variada. Então, para contar para a gente como é que foi essa reinvenção, tô aqui com o Kelps Cordeiro. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Quer dizer que você também se reinventou dessa foi. pandemia? É, no, no caso, a gente já trabalhava com a Levita Massa já há sete anos, Sim. massas artesanais. E nessa pandemia, com, vendo a necessidade do pessoal em casa, sem poder sair, muita gente gosta de, além de comer um no café, no jantar, um guisado, um, ou até mesmo tomar uma cerveja com essas lives que estavam na em alta, moda. Né? Então eu pensei em fazer um, a parte de guisados congelados, a embalada a vácuo e a praticidade de você ter em casa. Uhum. Né? Você tem na sua gelada, no seu congelador, na hora que você quiser você vai, pega, e com 15 minutos ele fica pronto para consumo. E aí a gente tá, misturou, juntei os congelados da, da, da massa com o, agora com o guisado. Por que escolher o guisado, Kelps? Foi realmente assim, essa, essa coisa de tipo, ah, deve ser uma comida que as pessoas elas vão querer consumir nesse momento? Não, na realidade é o seguinte, eu gosto muito do guisado. Ah, e... tem o toque do chefe. Foi, eu gosto muito de guisado. <risos> e eu sentia também essa questão... E muitas vezes para comer o guisado, eu sempre, por incrível que pareça, eu saía. Sim. Porque uma rabada, lá em casa muita gente não gosta de rabada, só quem gosta sou eu. Então eu não, não tinha a coisa de comprar a rabada para fazer, para eu comer a quantidade. Então, como, como eu tenho dificuldade, eu acho que muita gente deve ter Você também. Você pensou assim, bem, se eu tenho isso, e, isso né, outras pessoas exato. também devem ter de, o mesmo pensamento exato. que eu. Dessa dificuldade de fazer e tudo mais. Então. Eu lancei e graças a Deus o pessoal está gostando. Que bom, o que é um guisado? Guisado é uma carne cozinhada. Sim. No molho, que até ela ficar bem solta, bem desfiando. Certo. Ah. Aí, é, isso pronto, é, um é o guisado. guisado. É. é quando você chega nesse ponto quando da carne. Quando esse ponto da carne, ela fica Aí bem você... soltinha desfiando. Você planejou nessa embalagem aqui. Vamos Foi. Essa eu embalagem. trabalhava, eu trabalhava com. As minhas massas são, são embaladas a vácuo. Certo. Então, como eu já tenho essa parte da vaca, eu fiz essa embalagem com a intenção exatamente de você colocar a embalagem direto em água fervente para poder já ficar pronto, o aquecimento ser mais rápido uhum. e também a vantagem de não sujar a panela, que você só vai sujar a panela para esquentar a água. É bem facinho. É né? bem fácil. Então, só com a panela com água, com com água, água fervente, fervente, bota ele, coloca ele do lado do banho-maria por 15 minutos. Quando retiro a embalagem, só abrir e botar na, na, na recipiente que vai servir. Não quero ter o trabalho de colocar no fogo, não quero nem ter a panela para esquentar a água ali suja. Tem outra alternativa? Cinco, seis minutos de micro-ondas. <risos> vai, vai variar muito da potência do micro-ondas. E quais são as opções que você Eu produz? tenho o carneiro, Sim. a costela bovina e a rabada. Ou seja, quem comprar não tem problema nenhum, né? não vai não. ter trabalho nenhum. E ainda vem acompanhado com a farofinha. Um oh. potezinho de 140 gramas de farofa. Guisado e farofinha. Exato. Tudo certo, tudo nada certo. errado. Nada errado. <risos> então vamos mostrar aqui quais foram as opções Pronto. que você trouxe pra Pronto. gente. Pronto, eu trouxe as três. Eu trouxe aqui a, a, a costela, uhum. tá a rabada e o carneiro. São as três opções que nós temos. São as três opções. Aí vocês podem ver aqui, ó. Vamos virar aqui pra esse, outro esse, lado. Esse, é. Isso aqui, ó. Tudo congelado, tudo certinho, né? É. E essa embalagem vem com esse espaço maior para poder você poder colocar no, na, na panela sem ter risco de se queimar nem nada. Uhum. Há algum preparo diferente para fazer assim a vácuo? Precisa ter algum cuidado especial? Não, é só realmente ter a, a, a máquina né? uhum. e usar o... A embalagem correta, o plástico certo. correto, é, específico para a máquina. E o cliente pode guardar essa embalagem até por quanto tempo? 45 dias. Até 45 até dias? Até 45 dias congelado. No congelador, né? congelador, sem problema nenhum. Muito bem. Então, a gente tem aqui ó, essas opções, tá? Para vocês, como vocês podem ver. São é, carneiro. Carneiro, a rabada bovina. A rabada. E a costela bovina. 
Então, três opções três aí para o pessoal de casa escolher. Dá para você fazer tanto no fogo, com água fervente, Sim. como também no micro-ondas. no micro-ondas. E ainda vem uma farofinha. Vem a farofinha. A farofinha também vem congelada. Vem congelada. E aí, se o pessoal quiser descongelar... Ou tempo... Natural. Temperatura, natural, temperatura ambiente, tira mais cedo. Ou se for, quiser fazer na hora, 30 segundos no micro-ondas. E ela já está pronta. Ela já está pronta. Que super acompanhamento. Olha aí, tá vendo, pessoal? Então fica essa dica para você. Nesse momento, né, as pessoas procuraram se reinventar. O Kelps foi uma dessas pessoas. É. Que bom que ele já vem tendo aí, né, muito, um resultado bastante positivo. E que você também possa até se inspirar na história dele, né? Às vezes a gente fica aí na nossa zona de conforto, né, Kelps? É, que realmente a pandemia, para quem trabalha com gastronomia, tá sabendo tá que... Tá sendo difícil. difícil. Tá ruim. Até o retorno ainda não está muito satisfatório. Então, então tem que trabalhar, tem que, tem que inovar, inventar. Tem que inovar. Tem vídeo? Vamos ver o vídeo? Vamos, então, vamos, vamos lá. lá. Coloca aí na tela o vídeo do preparo no fogo, no né? No fogo, exato. Olha o banho-maria. Isso, coloca aí pra gente ver. Aí a embalagem, né? Isso. A água, água já está quase fervendo. Minha gente, já sai assim. 15 minutos. 15 São carneiros. Nossa, quentinho. Porção para quantas pessoas? Duas pessoas. Duas pessoas. Muito bem. Então coloca aí as fotos para a gente ver agora. Ele prontinho com a farofinha. Com a farofinha. Ninguém quer guerra com ninguém, né? Quando tá com esse prato. De jeito nenhum. <risos> Quem quiser saber mais, Kelps, como é que pode entrar em contato com tem você? Tem o nosso Instagram, Sim. que é o Sloguizados, MCZ, e o telefone, que é o 98832 6780. Muito bem, muito obrigada, obrigada tá, pela vocês. sua presença aqui, Sloguizados, um MCZ. Vai lá, confere, conhece e, é claro, se inspire também, tá? Para você se reinventar, para você inovar nesse momento que a gente está vivendo. Tem dado resultado, com certeza, como você também vai dar. Muito obrigada Obrigado pela sua presença aqui, tá? Eu que agradeço. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí. No próximo bloco, nós vamos vir aqui com uma psicóloga e uma nutricionista para a gente falar sobre desequilíbrio alimentar, né? Calamidade. Muita gente acabou aí se excedendo, se exaltando nessa pandemia, mas talvez ainda tenha como você voltar ao que era antes. Eu volto já já com esse bate-papo bem legal.